。你好，叔叔，您今年多大岁数呀、啊？我今年六十八了。六十八岁啊、哦？您是来自哪里啊？我是来自黑龙江的。那怎么考虑说是在这边养老啊我？我退休以后啊，我就非常喜欢这个地方。那在我也退休之前嘛，我也经常走一些地方。后来知道咱们山东半岛这个地方非常好，就这样我就过来了，在银滩。嗯，我搁搁那待了十多年。那您后来是又怎么考虑说是来，呃，养老院呢？后来听说咱们这块有这么个养老院，我们就随车就来了。来了一看。确实挺好，之后我们又，呃，多次我们自己来，我们要好好考察，那都有个三五次了。搁石岛住了半年，然后去年这里飞房又到这里来了，有一年多了在这儿，是不是？一有一年多了，这房子，嗯，很宽敞，我们俩夫妻两个也够用嗯。嗯，您子女现在还在身边吗？我侄女一个在威海的、哦，呃，一个在浙江的。你们有没有考虑是跟儿跟子女在一块儿这个我养老生活我？我一开始我就没有想跟他们在一起。嗯、哦。呃，我原来在威海跟他们在一起，那点孩子小，我帮他护理了一段时间。啊、嗯。现在孩子都上高中了，我就上这边来了。我有孩子，我也也不用护理了。当初孩子的想法是啥呢？是他觉得好像面子上有点过不去，好像跟那孩子的同事们一唠，说是哟，你爸怎么上养老院了呢？这孩子好像脸上觉得有点挂不过。其实这这是他不理解，呃，我很理解这个。他这以后我住进来以后，他也来了多次啊，他也觉得确实挺好。这样的话给他们减轻了很多负担。我们在这儿。呃，我们过得非常好。想到养老院，后来亲自来过以后，现在住，一点儿我都没有这个后悔的意思。这个养老院确实比在社会上养老强多了。嗯、您说您在这个房间，这个房间也是，也是个居家式的房间，是不是？居家式养老。您感觉是跟跟自己在家里的话有什么区别吗？有老大区别了。现在没来过人不知道。比方说，有的人很愿意吃鱼，那么吃鱼呢，你不可能你在在家的时候，你不可能每天都吃鱼，是不是、啊？可是在这儿，你想如果想吃鱼，你可以每天都去买，这个食堂没有，那个食堂还有，哎、嗯、哎，你这个就满足你了。你再再说就是那么一条鱼。你说你从这个瘦式鱼到鱼能吃了，这个成果要费了好多劲，都将近七十岁的人了，是吧？你当然五块钱就把它买来了，多好啊！嗯，在家是在家居住是比不上在这养老，呃，服务方面就更不用提了，这卫生服务员一天都来给打扫。擦灰呀、啊，你那个，呃，都收拾的干干净净，嗯，拖地呀、啊，啊，都弄得很好，哎，都不都不用自己动，哎，呃，这都很好。另外，这个最主要的就是这里有老年大学，社会上没有上过这老年大学的人，他不不理解，说上什么大学？我从原来都没上大学，他上什么老年大学？可是确实不一样。在这，在这个老年大学里，可以可以学到很多你原来没有学到的东西。这工作单位你光出于忙，呃，你没有顾及到那么多。比方音乐，你就没有投放那么多精力去去学习。什么电子琴班啦，什么绘画班啦，书法呀，什么都有。哎，我看旁边这儿还有个电子琴，是您学电子琴吗？哎，哎现在我家属正在学电子琴。啊，过去他对音乐一无所知，现在能弹个曲子，哎、呃，能能弹简易的曲子了，啊，这也很好啊。学了多长时间呢？他才学了多长时间呢？这是不到一年吧，现在。啊，嗯，每天很有很多人去跳舞啊，去什么的，你都是社会上办不到的。哎，我们每天我们活得非常有意思，非常有盼头。
，很多人说是可能说是来了养老院，就是不能不自由，呃，不方便。那是有些没来过养老院的人，对养老院产生了很大误解，就包括我们银滩那些住户都有很多误解。比方说，他们认为一个屋子住五六个人，咬牙放屁、说梦话，什么样的情况都有。其实不是，你看我们这么大房间，就我们夫妻俩在这这在这住着，多好啊！嗯，一天又能参加这么多的活动，我们每天都乐呵呵。您您现在六十八岁，您周围的朋友啊、亲戚有没有说是？来养老的，就是说不是说是非要上这儿来养老，就是说是去养老院呢什么的。他们有的也在死早了买了房子，原来都我们都在银滩居住嘛。嗯。他买了房，他都不如来到这儿了，他后老悔了。哎，买个好一点房子都五十多万，你房子再好，你能达到养老这么多的内容吗？他达不到啊。哎。比方我们有一个同志都挺好，他有一天他在厨房，他妻子就唤他，他以为厨房什么是煤气啊，或者出啥事了呢？他急忙跑过去看是什么呢？他媳妇儿端不动马勺了，已经炒好的菜要入盘就端不端不起来了。你说如果在这里，你说你吃现成那不就行了吗？就不会出现他说的那个问题。人老了，自己啊，往往就伺候不了自己了。嗯，这边有护理员过来打扫卫生，护理人员要打扫卫生了，我们就不过多打扰了。今天就到这里，关注我，了解更多。